அன்பார்ந்த மாணவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் இந்த மொழி பயிற்சி பற்றி பார்க்கலாமா கவனிங்க மூணு இயல் முடித்தாச்சு எனவே இந்த பக்கம் அறுபத்தி ஏழில் படித்து சுவைக்க அப்படின்னு ஒரு பகுதி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்டாக தான் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் எனவே இது ஒரு தடவை நம்ம வந்து இந்த மொழி பயிற்சியெலாம் பார்க்கலாம் ஏன்னா இதிலருந்து உங்களுக்கு கேள்விகள் அதிகமாக ஒரு இருபது மார்க்குக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வரும் இது தான் ப்ளூ பிரிண்ட்டு பேட்டர்ன் ஸோ இதையுமே மொழிபெயர்க்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் பல மொழிகளை நிறைவு செய்க அதுக்கப்புறம் இந்த கதையை நிறைவு செய்க கடிதம் இலக்கிய நயம் பாராட்டல் இதெல்லாம் மொழி பயிற்சியாக கொடுக்குறாங்க இரு சொற்களை ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுதுறது அகராதியில் கண்டு பொருள் எழுது அகராதினா டிக்ஷனரி தமிழ் டு தமிழ் இருக்கு இல்லையா அதில் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம் ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் சைட் பை சைடு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா ஒரு ஏழுக்கு ஒரு ஐந்து கேள்வி குருவினா இருக்குது ஐந்து அல்லது நான்கு கேள்விகள் தான் சிறுவினா இருக்குது ஒன் வேர்டு பல உள் தெரியுங்க ஐந்து தான் இருக்குது அதை அப்படி அப்படியே படிச்சுட்டே வந்துடுங்க இப்போ மூன்றாவது இயலில் பக்கம் அறுபத்தி ஏழில் படித்த சுவைக்கன்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்கம்மா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சர்க்கரை பொங்கல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு தடவை வாசித்து விடுங்க அதுக்கு அதன் கீழே மொழி பெயர்க்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கிலீஷில் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி உங்களுடைய கிளாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டாக பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணணும் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணணும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக பழமொழிகளை நிறைவு செய்க அப்படின்னு ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கேள்வியாக கொடுத்துருக்காங்க தொடங்கியிருக்காங்க நீங்கள் முடிக்கணும் உப்பில்லா அப்படின்னா அதனுடைய டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே எழுதிக்கணும் ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒரு சோறு பதம் ஒரு பானைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உப்பிட்ட வரை உள்ளளவும் நினை ஃபுல் ஃபில் ஃபுல் ஃபில் பண்ணிக்கோங்கம்மா இது அஞ்சையுமே நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் ஏழு மூணுன்னு போட்டுட்டு மொழி பயிற்சின்னு போட்டுட்டு எழுதிடுங்க விருந்தும் விருந்தும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் அதுக்கு மூன்றே நாள் தான் முதல் நாள் வாழலை ரெண்டாவது நாள் தையலெல்லாம் மூன்றாவது நாள் கையிலன்னு சொல்லிடுறோம் ஒரு பழமொழி உண்டு கிராமத்துலலாம் மூன்று நாளைக்கு மேலே மதிப்பே இல்லை மூணு நாள் தான் விருந்துக்கு போகணும் அப்போது அடுத்தது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அளவுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் மீதியை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அடுத்ததா பத் பத்தியை படித்து கருத்தை சுருக்கி எழுதுக பழைய சோறு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி போடுவீங்க இல்லையா இங்கிலீஷில் அதே போல் தான் இது மூன்றில் ஒரு பாகமாக சுருக்குதல் பேராகிராஃபை நல்லா படிச்சுப்பார் அதில் வந்து திருந்திய படிவம் திருந்தா படிவம் திருந்தா படிவம் முதல்ல எழுதிக்கோ அடுத்தது இதிலருந்து எதையுமே ஒரு லைனை விட்டுட்டு ஒரு லைன்லாம் எழுதக்கூடாது இப்போ கருத்துக்கள் அப்படியே இருக்கணும் ஆனால் தேவையற்ற சில சென்டென்ஸ் எல்லாம் உள்ள வாக்கியங்கள் இருக்கும் அதை நீ கட் பண்ணிவிட்டு கருத்துக்கள் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி திருந்தா படிவத்தில் எழுதணும் அடுத்து திருந்திய படிவத்தில் அதையும் சுருக்கி எழுதணும் இப்போ ஐன் சைஸ் நம்பர் போட்டு எழுதுனா கூட ஓகே சரியா அதை முடிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பக்கம் அறுபத்தி எட்டு அதில் கதை ஆக்குக ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க உன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கதையாக மாற்றணும் சரியா அஞ்சு மார்க் கேள்வியெலாம் இது வரக்கூடியதம்மா ப்ளூ பிரிண்ட்லாம் இருக்குது பேட்டர்னில் இப்போ நியூ சிலபஸில் அடுத்தது கடிதம் கடிதத்தில் பாருங்கள் உணவு விடுதி ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்றதாகவும் விலை கூடுதலாகவும் இருந்தது குறித்து உரிய சான்றுகளுடன் உணவு பாதுகாப்பு ஆணையருக்கு கடிதம் எழுது அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் இது ஃபார்ம ஃபார்மல் லெட்டர் அதாவது அனுப்புனர் போடணும் பெருநர் போடணும் மேலே சென்னை தேதி போட்டுக்கோ எங்கே வலது பக்கத்தில் அதுக்கப்புறம் அனுப்புனர் யார் உன்னுடைய ஃப்ரம் ஓன் அட்ரஸ் போட்டுக்கோ உங்களுடைய ஃப்ரம் அட்ரஸ் போடணும் பெருநரில் யாருக்கு உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர் அந்த ஃபுட்டு இன்ஸ்ப இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு அனுப்பணும் உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர் அந்த ஆணையருக்குன்னு போட்டு உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர்னு போட்டுட்டு நம்ம ஏரியானது நுங்கம்பாக்கம் சென்னைன்னு போட்டால் கூட போதும் போட்டுட்டு அடுத்து மதிப்பிற்குரிய ஐயா போடணும் வணக்கம் போட்டுட்டு பொருள் பொருளில் என்ன எழுதுவீங்க தரமற்ற உணவு தொடர்பாக கூடுதல் விலை தொடர்பாக அப்படின்னு போட்டுருங்க பொருளில் 
அதாவது தரமற்ற உணவு உணவு சம்பந்தமாகவும் உணவு காரணமாகவும் கூடுதல் விலை நிமித்தமாகவும் அப்படின்னு போட்டுட்டு பொருளில் அதுக்கப்புறம் ஐயா நான் இந்த ஹோட்டலோட பேர் எழுதுங்க இங்கே சா உணவு விடுதிக்கு எல்லாமே தமிழில் தான் இருக்கணும் உணவு குடும்பத்துடன் உணவு உண்பதற்காக சென்றிருந்தேன் என்னென்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்றத நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் வாக்கியத்தில் ஒரு ப ஒரு ப ஒரு பக்கம் திற்கு மிகாமல் எழுதிட்டு நடுவில் நன்றின்னு போட்டுட்டு இங்கே வந்து தங்கள் அன்புள்ள அப்படின்னு போட்டுட்டு உங்களுடைய கையெழுத்து போட்டுறணும் சரியா உரைமேல் முகவரியில் பெருநர் அட்ரஸ் போ என்ன எழுதியிருக்கிறியோ அதே தான் இங்கே போடணும் ஆனால் எக்ஸாமில் தான் பெரு எதுவுமே போட மாட்டோம் இல்லையா அனுப்புனர் பெருநர் எல்லாமே ஆ ஆ தான் போடணும் சரியா இதுதான் கடிதம் இது உங்களோட எல்லாமே கோணார் வந்த பிறகு அதாவது சுரா சூர்யா வந்த பிறகு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இது ஒரு தடவை ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கடிதத்தில் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிக்கு தலைமை ஆசிரியருக்கு கடிதம் அல்லது குடிநீர் வசதி வேண்டி முக்கியமாக கேட்குறாங்க அல்லது சாலை பண் பாதுகாப்பு சாலை பணி சீரமைப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ஒன்று அடிக்கடி கேட்குறாங்க தட்டச்சு பொறியாளர் பற்றி தன் விவர பட்டியல் தன் விவர பட்டியல்னால் பயோடேட்டா அனுப்புகிற மாதிரி அது ஒன்று கேட்குறாங்கம்மா இவ்வளோ தான் கடிதம்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஸோ இதை ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நயம் பாராட்டுகள்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நயம்னா என்னது தொடை நயங்கள் இல்லையா எதுகை மோனை எய்பு முரண் அந்தாதி தொடை இதெல்லாம் இருக்கிறதான் நயம் பாராட்டல் முதல்ல என்ன எழுதிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தலைப்பு போட்டுக்கோ தலைப்பு போட்டுக்கிட்டு எதுகை அப்படி முதல்ல தலைப்பு அடுத்து எதுகை தொடை எதுகைனா என்னது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது இங்கே பாருங்கள் கத்துக்கடல் அத்தமிக்கும் இத்து இத்து எதுகைன்னு எழுதிக்கோ அடுத்து உலை இலை ரெண்டுமே எதுகை சொற்கள் தான் சொற்களை எடுத்து எழுதிட்டு அந்த எழுத்துக்களை ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது மோனை மோனைனா என்னது முதல் எழுத்து ஒன்றி வருதல் இங்கே பாரு மோ முதல் எழுத்து எங்கே இருக்குது அடி மோனையில் இல்லை ஒன்றி வரலை இப்போ சீர் மோனையில் பார்க்கலாம் கத்துக்கடல் காத்தாந்தன் இருக்கா அப்போ மூணாவது சீர்லையும் முதல் சீர்லையும் கா கா வந்திருக்கு அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோ புரியுதா மோனைனா என்ன முதல் எழுத்து ஒன்றி வருதல் எதுகைனா என்ன இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருதல் அடுத்தது ரெண்டு வந்துருச்சா ஏற்கனவே தலைப்பு ஒன்று போட்டா அடுத்தது பாருங்கள் இயைபு இயைபு என்ன என்னது இறுதி எழுத்து ஒன்று போல் வர்றது இறுதி சீராக இருக்கலாம் அல்லது எழுத்தாக இருக்கலாம் ஒன்று போல் வந்ததுன்னா அது எதுகை சி இயைபு சாரிம்மா இயைபு அன்னம் எழும் இம்மு இம்மு ஒன்று போல் வந்திருக்கு அப்போ அது ரெண்டத்தையும் எழுதி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோ நாலு தலைப்பு வந்தாச்சு ஐந்தாவதாக ஆசிரியர் குறிப்பு எழுதிக்கோ இதில் ஓமை ஏதாவது இருந்ததுன்னா எழுது உருவகம் ஏதாவது அணி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் எழுது இல்லைனா இது ஃபுல்லாகவே பாருன் பாடல் படித்து பார்த்தீங்கன்னா காலமேக புலவர்னாலே நகைச்சுவை எழுத்தாளர் அப்போ நகைச்சுவை கவிஞர் எழுதக்கூடிய கத்துக்கடல் சூழ்நாகை காத்தான் தன் சத்திரத்தில் அத்தமிக்கும் போது அரிசி வரும் குத்தி உலையிலிட ஊரடங்கும் ஓரகப்பை அன்னம் இலையிலிட வெள்ளி எழும் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பார்த்தோம் விருந்து பற்றி தானே பார்த்தோம் அதை பாட்ட மையமாக வச்சு தான் காலமேக புலவர்னாலே நகைச்சுவை கவிங் கவிஞர் அப்போ இதை படித்து பார்த்தாலே உனக்கு சிரிப்பு தான் வரும் கத்துக்கடல் சூழ்நாகை காத்தான் தன் சத்திரத்தில் சத்திரம்னா என்னது மண்டபத்தில் அத்தமிக்கும் போது சூரியன் அஸ்தமிக்கிறப்ப தான் அரிசி வருமா நெல்லை குத் நெல் அரிசி அப்போ தான் வருமா குத்தி உலையிலிட ஊர் அடங்கும் உலை கொதிச்சு அரிசி உள்ளோம் உலையில் போடுறதுக்குள்ளே ஊரே அடங்கி போயிடுமா ஓர் அகப்பை அன்னம் இலையிலிட வெள்ளி இலம் வெடிவெள்ளியே முளைச்சிருமா சாப்பாடு இலையில் போடுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு சோம்பேறி அப்படின்னு சொல்லி யார் தலைவிய காலமேக புலவர் நகைச்சுவையாக பாடியிருக்காரு சரியா அப்போது இதை இப்போ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்போது தலைப்பு எழுதிக்கிட்டிங்களா தலைப்பு எதுகை மோனை இயைபு ஆசிரியர் குறிப்பு இவர் வந்து நகைச்சுவை புலவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீர் வரும் மோர் வரும் அப்படின்ற ஆய்ச்சியதம் கையில் தண்ணீரை பற்றி கூட ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் மழையை பற்றி கூட சரியா கார் என்று பெயர் படைத்தாய் வா மேகமாக இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் இந்த தண்ணீரானது கார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கீழே மழை பூமிக்கு வர்றப்ப நீர் என்று பெயர் படைத்தாய் ஆய்ச்சியர் கையில் வந்தப்ப மோர் அந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கு மோர் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டலாக பாடுவார் அப்படிப்பட்டவர் தான் இந்த காலமேக புலவர் இவ்வளோ எழுதுனா போதும் அஞ்சு தலைப்புமா அஞ்சு மார்க்குக்கு இனஃப் ஓகேவா அடுத்ததான் மீண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அகராதியில் கண்டு காட்சியை கண்டு கவிஞர் எழுதி ஒரு ப ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்டு அதை பற்றி கவிதை சந்தத்தில் சந்தமாக எழுதணும் 
இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது அடுத்த வகுப்பில் நான் சொல்லித்தரேன் சரியா இப்போது சைடு பை சைடு நீங்கள் மொழி பயிற்சியும் பார்த்துட்டே வந்துருங்கம்மா ஒவ்வொரு யூனிட் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மொழி பயிற்சிகள் சரியா நன்றி மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம்